നമ്മൾ ഫോർത്ത് വഴികളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ കുളത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രാണിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന എട്ടുകാല് പോലെയുള്ളൊരു പ്രാണി ആ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാശാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് വെള്ളത്തിലാശാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കൊച്ചു ചെറിയ പ്രാണി ആ പ്രാണി വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഒരു പാട പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളം ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയും ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തു ഒരു കുഞ്ഞു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ ചെറിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് വെച്ചു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചു ബ്ലേഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നറിയാലോ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറക്കി വെച്ചു ആ വെള്ളത്തിനെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ നമ്മളത് മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മെല്ലെ നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് കനം കൂടിയിട്ട് അത് മെല്ലെ താഴേക്ക് പോകും അത് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ബ്ലേഡ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലേഡ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ റീസൺ ആദ്യം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ റീസണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം റീസൺ നോക്കാം ഇത് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് ഏത് ലിക്വിഡ് ആവട്ടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണിത് ഇനി ആ ലിക്വിഡിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ലിക്വിഡിലുള്ള ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂഡാണ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് അല്ലെ ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് അതായത് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ചുറ്റും മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മേലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം അത് വലത്ത് നിന്നുള്ളതും ഇടത്ത് നിന്നുള്ളതും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മേലെ നിന്നുള്ളതും താഴെ നിന്നുള്ളതും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇനി അതേസമയം ഒരു സർഫസിലിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിലിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സർഫസിലിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു അട്രാക്ഷൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അട്രാക്ഷൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു മോളിക്യൂൾ അട്രാക്ഷൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ടല്ല കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ടല്ല കിട്ടുക നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ സർഫസിലിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ ബാക്കി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സം
ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥലം ഒരു വലിച്ചു നിർത്തിയ പാട അതാണ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞതിലേക്ക് പോവാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എങ്ങനെ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ മേലൊരു നെറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എപ്പോഴും സർഫസ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എതിരെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടു ഹാവ് എ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ മനസ്സിലായോ അത് ലിക്വിഡ് സർഫസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഹാവ് എ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് നടത്തും ഓക്കെ ആണോ എന്നിട്ട് അത് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ്സ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ സെയിം വോളിയം ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം വോളിയം ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ്സ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്ഫിയർ ഹാസ് ദ മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ എ ഗിവൺ വോളിയം So, liquid drops are spherical. This point is over to occur. If you have any question, we will answer that. Okay. Now, we will have an equation for the surface area. One equation. This oval shape is a liquid surface. Now, we will have an equation for the surface area. This oval shape is a liquid surface. This oval shape is a liquid surface. Oval shape. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എ ബി ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എ ബി ലൈനിനെ ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈനിനെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഈ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഈ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് എങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ലിക്വിഡ് സർഫസിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് സർഫസിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതും ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആർ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ സർഫസ് and perpendicular to the line AB. AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എൽ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫോഴ്സ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തിന് പ്രൊപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൽ അത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എസ് അതുകൊണ്ട് നമ്
ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാലോ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ലേ അതല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് താഴെയുള്ള ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സർഫസ് എനർജി ആണ് സർഫസ് എനർജി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഫോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ആ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ വർക്ക് ഡൺ ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സർഫസിന്റെ മേലെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക് അവിടെ സർഫസ് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സർഫസ് എനർജി ഓക്കെ ഇനി സർഫസ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ സർഫസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർഫസ് എനർജി കിട്ടുക സർഫസ് എനർജി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ യു എന്ന് കൊടുത്താൽ സർഫസ് ടെൻഷനെ നമുക്ക് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏരിയയെ എ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഇസ് ഇക്കൾ ടു എസ് ഇൻ ടു എ ഇവിടെ നിന്ന് സർഫസ് ടെൻഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി കിട്ടും എസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ യുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എ എ കൊണ്ടുപോകാണ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇനി ഇതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മേലെ യുവും താഴെ എയും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുക സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് എന്താണ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ് അഡ്ഹിഷനും കൊഹിഷനും അഡ്ഹിഷനും കൊഹിഷനും എന്താണ് അഡ്ഹിഷൻ എന്താണ് കൊഹിഷൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അഡ്ഹിഷൻ കൊഹിഷൻ അഡ്ഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വ്യത്യസ്തമായ തരം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹിഷൻ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തരത്തിൽ പെട്ട മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഡ്ഹിഷൻ അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സെയിം ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹിഷൻ ഇനി കൊഹിഷൻ നോക്കാം കൊഹിഷൻ എന്താണ് അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വ്യത്യസ്തമായ തരം മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹിഷൻ ഓക്കെ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേല് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറ്റിച്ചു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ മോളിക്യൂൾസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അഡീഷൻ ഇനി അതേസമയം വെള്ളത്തിലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹിഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അഡിഹിഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഡിഹിഷൻ കൊഹിഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറ്റിച്ചു എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾസും നമ്മളെ ബോഡിന്റെ മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകണേ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് പറയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു സോളിഡ് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സോളിഡ് സർഫസ് ആ സോളിഡ് സർഫസിലേക്ക് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണ് ആ സർഫസിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ വന്ന് തൊടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ സർഫസിൽ വന്ന് തൊടുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് തട്ടുന്ന വന്ന് മുട്ടുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ത് വരക്കാം ഒരു ടാൻജെന്റ് വരക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു ടാൻജെന്റ് ആണ് ഒരു ടാൻജെന്റ് ആണ് ഈ ടാൻജെന്റ് എന്തിന് എന്തിന് ടാൻജെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണേന്ന് നോക്കിയേ ലിക്വിഡ് സർഫസിന് ടാൻജെന്റ് ആയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് സർഫസിന് നമ്മൾ വരച്ച ടാൻജെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആരോ ഇനി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് ഈ ടാൻജെന്റിലേക്ക് വരച്ച ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ടാൻജെന്റ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ലിക്വിഡ് സർഫസിൽക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ടാൻജെന്റിന്റെയും സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുക ഇതല്ലേ സോളിഡ് സർഫസ് ആ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോളിഡ് സർഫസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്നാണ് പറയുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജെന്റ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എവിടെയാണ് ആ ടാൻജെന്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്നാണ് ആ ടാൻജെന്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ടാൻജെന്റിന്റെയും ആൻഡ് ദ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോളിഡ് സർഫസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് രണ്ട് കേസുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാവാം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലിക്വിഡിന് ആ സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല പകരം ആ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഏതുപോലെ ചേമ്പിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളെത്തിച്ച പോലെ ചേമ്പിലയിലേക്ക് വെള്ളെത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ അതുപോലെ നിൽക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ലിക്വിഡ് ഡു നോട്ട് വെറ്റ് ദ സർഫസ് തീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഡു നോട്ട് വെറ്റ് ദ സർഫസ് എക്സാമ്പിൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഓൺ ലോട്ടസ് ലീഫ് ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ് താമരയുടെ ഇലയിൽ വെള്ളം വന്ന് വീണാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ മെർക്കുറി ഓൺ എനി സർഫസ് ഏത് സർഫസിലും മെർക്കുറി നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ആ സർഫസിന് വെറ്റ് ചെയ്യിക്കാതെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം പെയിന്റ് ഓൺ ദ വാൾ അവോയ്ഡ് വെറ്റിംഗ് നമ്മൾ നല്ല പെയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ചുമരിൽ അടിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിനിവ് നനവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കയറാറുണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെയിന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിനെ വെറ്റ് ചെയ്യിക്കാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ്
അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെയും സർഫ് സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഇത് സോളിഡ് സർഫസ് ആണ് ഈ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീറ്റ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആ സർഫസിന് വെറ്റ് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് വെറ്റ് ദ സർഫസ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഓൺ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിലേക്ക് വാട്ടർ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഓൺ വുഡ് വാട്ടർ വുഡിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വുഡിനെ നനക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കേസുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കേസുകളും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് നനയുന്നതും നനയാതിരിക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ടേം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന ടേമാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്താ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫിഗർ നോക്കുക രണ്ട് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് രണ്ടാമത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കുകയാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ട്യൂബാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ ഒരു നാരോ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എവിടെയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇതാ ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് വെള്ളം റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് വന്ന് നിൽക്കണേ ഇതാ ഇവിടെ വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച വരെ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് റൈസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എച്ച് കാണിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലേക്ക് അത് റൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇനി അതേസമയം ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതാണ് നമ്മൾ മെർക്കുറിയിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ലിക്വിഡ് ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കുകയാണ് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ വാട്ടറിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെ അല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ലിക്വിഡ് താഴുന്നത് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് താഴേക്ക് താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെ ഈ ഡി എന്ന് കാണ ഈ ഡി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് പറയാം എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്നാവും എന്താണ് റൈസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നാരോ ട്യൂബിൽ ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ ഫാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ
angle of contact less than 90 degree anengil liquid endeyum liquid rises in the tube adiniyana capillary rise nu vilikkunnathu ini adhe samayam randamatha figure engane undu randamatha figure onnu namukku ivideku maati varu choka randamatha figure da ivide ee kaanadana liquid inde surface nammada capillary tube il adu nammal ee bhagathekku onnu valudaaki varu choka namukku liquid inde surface enganeyana aa meniscus enganeya nikkunathu da inganeya nikkunathu oru kunnu poleya nikkunathu ഇതല്ലേ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ അല്ലേ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടാൻജെന്റ് വരച്ചാൽ ദാ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാൻജെന്റ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടാൻജെന്റിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ വരക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയല്ല ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക ഈ ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തീറ്റ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഡിപ്രഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ആണ് സംഭവിക്കുക ഫോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒബ്ട്യൂസ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ആ ട്യൂബിൽ താഴേക്ക് താഴെയാണ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കുറെ അധികം ഡയലോഗുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അസെന്റ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അസെന്റ് ഫോമുല അസെന്റ് ഫോമുല അസെന്റ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അസെന്റ് ഫോമുല പേര് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് കരുതും പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫിഗറിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിന്റെ ലെവല് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ ലിക്വിഡ് മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ ലിക്വിഡ് മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെവലും ലിക്വിഡ് ട്യൂബിലൂടെ റൈസ് ചെയ്ത ലെവലും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരുന്ന ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്താണത് അത് ലിക്വിഡിന്റെ ലെവൽ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ലെവലിന്റെയും മേലെയുള്ള ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ ലെവലിന്റെയും മേലെയുള്ള ഹൈറ്റ് അതിനെയാണ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് സിമ്പിൾ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് അതാണ് എച്ച് ഓക്കെ ആണോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ആർ റോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റോ ജി ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു പോവുക ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാലോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ആണ് ഇതിൽ എസ് കാണുന്നുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് എസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ആണ് ട്യൂബ് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ഇവിടെ റോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി എന്താ നമുക്കറിയാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇനി ഇതിൽ അറിയാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലാലോ ടു ഇൻറ്റു എസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റോ ജി ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ആണ് റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ആ ലിക്വിഡ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒര
നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹൈറ്റും റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൽ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒന്നാമത്തത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഓൺ ഡേർട്ട് ഇൻ ക്ലോത്ത്സ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഡേർട്ട് ചളി അത് ഒരു ഓയിലി ഫോമാണ് ഓയിലി ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഓയിലി സ്വഭാവമാണ് ഡേർട്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഡ്രസ്സുകളിൽ ഒരു ഓയിലി സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ഡേർട്ട് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഡേർട്ട് ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റീസൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ എൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു വാട്ടർ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വെള്ളവുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഡേർട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് ഡേർട്ടുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡേർട്ട് എന്താ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഡേർട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ദ ഡേർട്ട് ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ വിത്ത് വാട്ടർ നമുക്ക് ആ ഡേർട്ടിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുക്കി കളയാൻ പറ്റും കഴുകി കളയാൻ പറ്റും അതാണ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫാമേഴ്സ് ഫ്ലോ ദ ലാൻഡ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ ഫാമേഴ്സ് ഫ്ലോ ദ ലാൻഡ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള സീസൺ വേനൽക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷിക്കാർ നിലം ഉഴുതിടുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴുതിടുക എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉഴുതിടുന്നത് എന്നാണ് ഉഴുതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഉഴുതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോയിലുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ സുശിരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബുകൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളം ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളം ക്യാപ്പിലറി റൈസ് വഴി സർഫസിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സർഫസിലെ മണ്ണിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സുശീരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ സർഫസിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നോളും സർഫസിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നിലം ഉഴുതിടുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ നാരോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രൂ ദീസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഡീപ്പ് വിൽ റൈസ് ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ലാൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ളം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മെല്ലെ മേലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ സർഫസിനെ വെറ്റായിട്ട് മോയ്സ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിലനിർത്തും ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഉഴുതിടുന്നത് ഉഴുതിടാതിരുന്നാൽ എന്താണ്ടാവുക ഈ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ വെള്ളം സർഫസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തും അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ മണ്ണിൽ പിന്നെ നനവ് നിലനിൽക്കാതെ വരും അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെ നിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് വസ്തുക്കൾ അപ്പം അതിനും എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷനിലുള്ള സ്വാധീനം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ
ലയിക്കാത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ലിക്വിഡിലേക്ക് ലയിക്കാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിലേക്ക് ലയിക്കാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ഓയില് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓയില് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ആവാത്ത വെള്ളത്തിൽ സോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പോവാത്ത ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ എന്നൊന്നാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്